Madam Jessica Msamba Tavango. Ya kipindi cha Madam Jessica Channel 10 kazi kubwa tunofanya ni kuisuka upya akili yako. Mafanikio yako yapo katika ujasiria mali wa kweli. Kama ulitengenezwa kwa mfumo wa kutaka kuajiliwa tu na umekosa kazi tunakufanya uweze kujiajili mwenyewe. Mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiria mali wa kweli. Ndio Madam Jessica Msamba Tavango ni kila Alhamis saa 3 kamili usiku, Jumamosi saa 8 na nusu mchana, Jumatano saa sita kamili mchana. Hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Ujasiriamali na Madam Jessica Channel 10. Kila siku saa 3 usiku marudio ni Jumatano saa sita na Jumamosi saa 8 na nusu. Na tunaenda kuwashukuru sana kwa namna ambavyo umeenda kufuatia kipindi chetu na kusikiliza kila siku. Lakini maswali umeuliza simu umepiga message umeuliza. Kwa hiyo tutaendelea kuwasiliana lakini pia nichukue fursa hii kuomba muendelee kuangalia YouTube channel subscribe angalia na kujifunza zaidi ni vipindi vya ujasiriamali na madam Jessica ni kipindi ambacho kinakupa mafunzo bule utajifunza namna ya kujikomoa kiuchumi lakini na maisha ya kuishi kwa kuweka malengo maisha ya mafanikio maisha ambayo utaishi kwa furaha asante sana leo tena nimemtembelea bibi yetu ujasiriamali kutoka katika mkoa wa Manyara yeye mwenyewe atajitambulisha vizuri zaidi lakini na yeye ni mjasiriamali pamoja na umri wake bado ni mjasiriamali wanasema kabla ya ujafa mapambano hayawezi kuisha kwa lazima uendelee kupambana na maisha paka siku ya mwisho bibi shikamo maraba jambo si jambo unaitwa nani bibi mimi kwa jina naitwa Mary Gitagno lakini kule kwetu kase shona nifahamu kama mama Dalkan mama Dalkan aha bibi naona una vitu vingi vizuri hapa Hebu nieleze kidogo. Hivi ni nini bibi? Maana da vinapendeza. Alafu naona ni vya kisasa, yani wateja wako wengi sio tu wa Tanzania. Inawezekana ni wa mataifa ya nje. Sisi tunaye kikundi kinaitwa Barbecue Traditional Heritage na mimi eh. director ambaye ninawafundisha wakina mm. mama wafugaji wa kibarbaigi eh. kutengeneza eh. kuboresha mavazi ya asili na kudumisha. Aha. Sasa tumejitahidi sana kutengeneza mm. mavazi yale ya asili kwa kutumia teknolojia hiyo rahisi ya kisasa. Ndiyo. Na ndio unavyoona kama hapa mm. haya mavazi ni ya yani wali wa wenyewe wali wali mm walitengeneza lakini uh-huh. tukaona ni mazito basi uh-huh. tukajitahidi tena tukaenda kwenye kiwanda cha ngozi tukachukua yaliyo laini zaidi kama uh-huh. unavyoona hapa uh-huh. ili hili hii ngozi ni laini hii ni ngozi hii ni ngozi eh, kwa hiyo mavazi ya asili wanayovaa mpaka sasa hivi nani ni ya ngozi wale wa barbaige wa barbaige eh, ni kikundi cha wakina mama wanao hama hama eh. toka mahali hadi mahali wao ni wafugaji wafugaji eh, yani lakini kwa ki, kwa, ki, kwa lugha nyingine ya kigeni tunaitwa pastoralist yani wale ambao hawana makazi maalum yeah, kwa wana hama hapa na hapa eh, lakini siku hizi wana makazi siku hizi wengine wanabaki kijijini okay. wanao hama ni wake wadogo na waume zao kutafuta malisho ya wanyama wao kwa hiyo wale wengine wanabaki pale kijijini wakilima na kati kikundi hiki kinawafundisha au kinaelimisha hawa wa mama mm. kutengeneza bidhaa ambazo mm. wanaweza kuuza ndani na nje ya nchi ili okay. waweze kujipatia mapato na watoto wao waweze kwenda shule, shule. sasa na watoto wale wamesoma maana tumeanza tangu 2000 na mwaka wa 2000 yeah. kwa hiyo watoto wao wamesoma sasa mm. katika kusoma tumeona bazi la ngozi ni, ni huwezi kuuza zote yeah. ya Mm. Alafu pia ni baadhi ambalo mm. huwezi kuvaa katika nchi ya joto. Ndiyo, kwa hiyo tuka na pia watoto wao kwa vile wamesoma eh. tumetengeneza mavazi, tumegundua mavazi ya nguo. Kama Aha. unavyoona hapa na hapa na hii ambayo nimeivaa ni nguo. Eh. Na hebu eh, eh, ah. Unaona ni hivi. Kwa unaona? nyuma inavokaa vizuri. Eh, eh, wow. Baadhi la juu ambalo eh. linavaliwa na watoto wa kike. Eh. Sio eh. hivyo tu. Mm. Wale wa mama tumewafundisha kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vinavyopatikana katika mazingira wanamoishi yeah. kutengeneza bidhaa ambazo wanaweza kuuza ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo bidhaa kama hivi table masi yeah. hizi ni table masi wanatengeneza kwa kutumia ngozi. Aha. Kwa hiyo wanaipamba hivi na inanunuliwa sana. Uh-huh. Alafu pia mm. sio hivyo tu kuna bangili na shanga za shingoni. Yeah. Sio hivyo tu mm. hata na mashati ya wanaume tumeboresha okay. unavyoona pale. Mashati yao yeah. pale iwe yeah. na shanga kama ile ya tisa, Safsa. Safsa. na magauni mbalimbali. Mbali. Hata hii gauni ndio vani ya ni bora. Uh-huh. Sasa kuna vijana wetu ambao wamemaliza elimu ya msingi na sekondari. Uh-huh. Hao vijana waliomaliza elimu ya msingi na sekondari hawana kazi. Uh-huh. Sasa kwa kuwa hawana kazi
kazi. Kumbe kuna kazi ambao wanaweza kufanya. Hivi mm. hivyo unavyoona wameenda kusomea viatu. Sasa hivi kuna vikundi vya vijana wanaotengeneza viatu vya kiume, viatu vya kike, viatu vya shule kama unavyoona hapa wow. mezani. Uh -huh. Unaona mwana? Eh. Ndio vikundi wanafanya hiyo kazi. Sio hiyo tu. Na hawa kuna vijana. Eh hawa ni vijana uh -huh. watoto wa kiume. Ndiyo. Kikundi chenyewe kina wanawake 159 na, uh -huh. na wahunzi 35 vijana kumi na wawili. Wow. Kwa hiyo wao vijana wanaendelea kweli mbele. Mm, na mm. wahunzi kitu wanachotufanyia ni hii unayoona hii ni chuma ambayo wahunzi mm. ndio wana wanafua eh. alafu ndio na sisi tunaweka kwenye mkanda. Hii wanafanya vijana sasa. Huu wanafanya hapana hii ni wahunzi. Ni wahunzi. Tuna wahunzi okay. 35 tano ambao wanafanya hii kazi. Uh -huh. Sasa hii inatumika kwa kazi nyingi. Inatumika kama mkanda, uh -huh. inatumika kama skafu, inatumika kama tai uh -huh. na vile vile uh -huh. kama mkanda kwa hmm. ajili ya watoto wetu wa kike. Hmm. Unajua sio watoto wa kike tu hata mama yeah. anachukua ile ambaye ni kavu yeah. nani ambaye haina shanga yeah. naifunga, uh -huh. sawa? Alafu hii iliyobaki anachezea chezea njiani. Hii ni kama ana mawazo. Sio, ah. kama ana mawazo hey. badala ya kuongea ongea njiani anachezea hii. Na kama ni msichana hey. sikiliza nikwambie, hey. kama ni msichana akikutana boyfriend badala ya kuumaume vidole au kuchezea anacheza na hii tu. Huko akiongea naye, mwanaume hey. atamwangalia akiangalia mikononi yeye anamwangalia usoni. Akiangalia mkono akiinua anageuza akinua tena hey, anachezea ndio paka anaweza kuongea bila huwa na haya wanaume wana haya kuliko wasichana hey, kwa hiyo vitu hivi wanatengeneza ah, angalia anakata kwa mkono straight namna hii mm. mwanamke wa kibarbai lakini hata kwa mkasi uwezo unaweza kukata Ukatumia kwa hiyo vitu kwa kama hivi vinasaidia na msio hivi tu shanga za shingoni za aina nyingi hao wana watu wa kifugaji wanaweza kuchezea vitu vingi kuhusu shanga mm. kwa hiyo wanatengeneza hata hizi shanga za shingoni mm. na mavazi hayo ya asili ndio kazi ambazo tunazifanya wao jamani yani huu ndio ujasili amani sasa hebu fikiria mhm mm zamani tulijifunza sasa hii ni sketch eh? na hizi zamani tukiangalia eh, kwa historia sasa watu walivaa sketi za nyasi si ndio eh, lakini zamani wale watu wa kwanza kabisa Adam na Eva wao walivaa mavazi ya nyasi sasa wabari walivaa sketi yeah. ya ngozi hebu iangalie hii sketi iliyoboreshwa kuvalishe ngoja ni ivae vizuri au vaa wewe hebu uh -huh. ngoja ni kuvalishe <laughs> unaivaa hivi hebu uh -huh. iangalie wow funga huko <laughs> unaona uh -huh. sasa tazama huku mbele ilivyokaa hivi vitu vyote vinafanywa kwa kazi hii ni kazi ya mikono, ya mikono. hii sketi inavaliwa na married women only wanawake uh -huh. walioolewa walioolewa tu mm wale ambao wajolewa wale ndio wanavaa hii ya juu ehe kwa hiyo hii ni wao wale wasiolewa ndio wasichana wanavaa hii pamoja na hii kwamba wanavaa hata wanawake walioolewa okay. pamoja na kwamba ni wasichana uh -huh. na wasichana wetu siku hizi wamesoma wale wa vikundi wote ni watu watumishi wa serikali wanafanya kazi wengine mm. ni wajasiria ya mali wanatengeneza bidhaa mbalimbali mm -hmm. na hivyo tunafanya kwa katika kikundi pia kuna watumishi wa serikali ambao nao baada ya kumaliza kazi zao za ajira wanakuja kwenye kundi wanatengeneza, wanatengeneza. lakini kikubwa tunataka kuongelea hapa ni wazo la ubunifu na uboreshaji uliofanyika na hii ndio ujasiria mali kwamba wameangalia katika mazingira yao kuna vitu gani ambavyo wanaweza katumia kwenye mazingira yao na wamevifanya kwa ubora zaidi na kama mama alivyosema sasa hivi wa balbaig nao wana kijiji wanakaa hawazunguki tu sio kwamba hawawasomeshi watoto wanawasomesha watoto wanasoma vizuri na baada ya kuwasomesha watoto wamerudi sasa wakiwa wamesoma lakini ajira hakuna mama akasema kwamba hawajaajiriwa kwa hiyo wameamua kujiajiri wenyewe hicho ndicho tunachosema badili mtizamo tumia mazingira yanayokuzunguka ili uweze kufanikisha maisha yako badili mtizamo sasa hawa ni vijana wa kibalba ambao wamesoma mama amesema baka form 6 wengine wameiza viuo lakini wameamua kutengeneza sendos kama hizi viatu wanatengeneza wenyewe kwa mikono na vya kike wanauza kwa hiyo hapa wanapata nini fedha na kipato na viatu wanatengeneza sasa hebu angalia hizi ni mates ambazo tulikuwa tukiagiza toka china si ndio hivi vingi vinatoka china vinatoka nchi zingine ni vile ambavyo unaweka kikombe cha chai mezani. Ukitaka kuweka kitu cha moto, sahani ya moto, unaweka kwenye hii. Lakini hasa wametengeneza sasa iki ni bidhaa original ya kibalbaig. Yaani hii wametengeneza wa balbaig. Ukienda duniani kote unaweza usikute. Kwa hiyo iki ndio kitu ambacho tunasema ubunifu, huu ndio ujasiliamali. 
kwamba unafanya kitu cha tofauti na amesema kabisa kwamba hapa wateja wake wengi ni watu wa Tanzania lakini pia wa mataifa mengine ina maana kwamba wazungu wakija nao wanaona aha bora tununue kitu kama hichi tukienda nacho Ulaya kina tofauti kuliko ile bets ambayo kila siku wamezoea kuiona wapi Ulaya wakiwekea sahani ya vitambaa au sio imesukwa leo anaikuta ya ngozi lakini imedaliziwa na shanga vizuri hata ukikiweka ni kizuri hakiwezi kuchakaa haraka ni rais kukifuta hata kama kimemwagikiwa na kitu huu tunasema ni ubunifu na hii ndo wazo la biashara yani wani wao wametengeneza biashara yao wamebuni kwa kuangalia mazingira ya kwao wameangalia mahitaji ya wabalbai labda kama ungempelekea mbalbai kwa sababu anapenda sana shanga eh ukimpelekea kitu kisicho na shanga nguo au kitenge labda asingekipenda lakini leo atakinunua kwa sababu kinafanana fanana na kile kitu chake cha asili lakini chenyewe kimeboreshwa zaidi kwa hiyo maeneo yote ambayo unakuepo ya kazi mazingira ya kazi unachotakiwa ni kufanya ubunifu na uboreshaji hicho kitu unachokiona kwamba ni duni kifanye kiboreshe kiboreshe zaidi ili kiwe kizuri zaidi sasa mimi nataka nikuulize mama hivi wakati mmeanza hichi kikundi si ndio yeah. yani mtaji wenu mlianzaje yani mtaji kununue vitu kama hivyo iongoze kutengeneza nguo na nini na hizi shanga mtaji wenu mliupataje mama mtaji nilivyopata ni jiba ajabu mimi yeah. nilistaafu nikamwomba mume wangu ruksa kwamba niwasaidie wa mama wake baraba kwa sababu tangu mm. zamani katika moyo wangu nilikuwa na nia ya kuwasaidia wale wa mama ili wapate pato wafanane na wale wakina baba yeah. kwa sababu walikuwa wananyanyasika baba natoka mnadani amekunywa na pia amenunua mgorori mgorori imeisha uh-huh. lakini miku, ananunua mgorori uh-huh. anaacha mama naendelea kuvaa ngozi sasa nilitaka wale wa mama wabadilike uh-huh. na wao waweze kupata pato uh-huh. hata hivi hivyo walivyopata mapato sasa wakina baba wanawapenda sana wale watu zao <laughs> mama huko uh, anafanya kazi wapi baada ya kustaff na alikuwa mkaguzi mkuu wa shule ya Hanan aha mm-hmm. mama alikuwa mkaguzi mkuu wa shule ya Hanan na sasa amestaff lakini baada ya kustaff bado aliona kuna namna ya kuisaidia jamii kijasiria mali aliona changamoto iliyopo miongoni mwa kabila lile la kibalbagi tumesema hivi changamoto ni fursa matatizo ni fursa Unapokutana na changamoto, unapokuta kikwazo, unapokuta matatizo, unapokuta mahitaji, hiyo ndio fursa. Ili liwe kitu ukakiuza, badilisha hiyo changamoto, iwe kitu ukafanya nini? Ukaiuza. Mama yeye aliona changamoto kwamba wakina mama wale wako katika hali duni sana ya maisha ya kiuchumi au tunasema umaskini ule mkubwa lakini na kwenye kumiliki mali manake kwamba wao ni wafugaji mali ile ya mifugo baba ndio mwenye nguvu zaidi ya kumiliki kwa hiyo akienda mnadani akiuza anaweza akaamua simnunulie mama nguo na mama akaendelea kuvaa ngozi kwa hiyo akaona kwamba ni vizuri baada ya kustafu akamwomba mume wake ampe nafasi na fursa ili aweze kuwafundisha wanawake wengine kwenye ile jamii ya kibalbaik ili waweze kutengeneza vitu waweze kuviuza lakini mama anasema sasa hivi akina mama wale hawavai tena zile ngozi kama ngozi ya wanyama hata kama wakivaa ngozi ni ngozi iliyopita kiwandani nzuri inapendeza lakini pia wanavaa magauni ambayo yamepambwa vizuri kama yeye mwenyewe alivyovaa gauni lake au kama hii nilovaa mimi wanavaa vizuri kwa hata akina baba mama anasema sasa wanawaheshimu au wanawapenda zaidi ni kweli wakati fulani ukiwa ukiwa mjasiriamali au ukiwa mwanamke mjasiriamali yani hata jamii itakupenda e, sasa tukienda kwenye kwenye biblia ile mithali 31 inasema yani mwanamke mwenye juhudi anayefanya kazi sana yani hata akipita mme wake anajisifu akikana wenzie balazani si ndio ni kweli hiyo ni biblia inasema kabisa hata mme wako atajisifu anapokuwa balazani mbele ya wanaume wengine sababu anakuta umependeza ni mama ambaye unafanya kazi umenunua kipato umenunua nguo zako umependeza hata ukipita anaweza kusema jamani mke wangu yule pale anapita lakini ukikaa tu kama hivyo mama umeendelea kuvaa ngozi anaweza ukapita pale yuko na wenzie hata asiseme kama mama anapita no. kwa hiyo tunatoa changamoto kwa akina mama kujitegemea. Hebu muangalie bibi jamani. Hebu vijana labda mabinti. Tuangalie mabinti sasa eh. Mabinti jamani mwenye miaka 20, 10 Hebu muangalie bibi. Jinsi alivyo umri wake, amestafu hadi kazi. Lakini hajakata tamaa. Leo ana biashara ameanzisha baada ya kustafu kazi. Leo anauza biashara zake. Kwa nini wewe ukate tamaa? Kwa nini useme hakuna kazi ya kufanya? Yaani kwa nini uone kwamba hakuna kitu cha kufanya? Tafuta kitu kidogo cha kufanya. Kifanye kitu hata kidogo. Kuanzia kwenye hicho kidogo, Mungu atakusaidia itapatikana fursa ya wewe kutoka hapo mahali ulipo. Na hata 
hata hata Mungu mwenyewe anasema hivi anabariki kazi ya mikono yako kweli. Sasa wewe kama ufanye kazi utabarikiwa nini? Una kitu ulicho nacho. Kwa hiyo hakuna utakachobarikiwa. Hakuna utakachoongezewa mahali ambapo haufanye kitu kinachotakiwa ufanye kazi. Na kwa mfano sisi wanawake sisi tunaambiwa hivi urithi wa mwanamke uko kwenye mkono wake. Sisi hatuna urithi kwa familia za baba zetu hatuna urithi kwa waume zetu sisi urithi wetu uko kwenye mikono yetu hivyo ndo bibi inavyosema okay. tutaliangalia shamba tutanunua kwa mapato ya mikono yetu maana tutafanya kazi tutapata kipato tutanunua shamba tutanunua nyumba sisi hatulithishwi na hilo Mungu alilielewa tangu mwanzo alijua kabisa kwamba mila na desturi zitatutenga okay. alijua kabisa familia zetu zile za kwa wazazi wetu hazitatupatia urithi Alijua kabisa kwamba hata tukienda kwa ume zetu pia tunaweza tusipate urithi kama wanawake. Lakini Mungu akatuwezesha. Ndio maana sisi wanawake kazi zetu ndogo ndogo. Wala sio za misuli. Wala sio za kutumia nguvu kama hii tu. Unakaa nyumbani jioni unaongea na watoto huku unashona kitu kama hichi. Unapata fedha. Unakaa nyumbani unatengeneza shanga kama hii unapata fedha. Yaani unakwenda zako mjini unauza ma, unauza matunda, unauza ndizi kwenye ungo, unauza udui, eh? Unafanya vitu vidogo vidogo, unauza chapati sijui, unauza vitu, unauza bagia, lakini unashangaa unajenga nyumba kwa kazi ndogo ndogo. Kwa sababu hicho ni kitu ambacho Mungu ametubariki kama wanawake. Lakini pia vijana wetu wa kiume, lazima tufike mahali uthubutu. Kama sasa hivi kuna wanawake wanafanya kazi kubwa za ubunifu kama hizi na wewe ni mwanaume umewezeshwa kwa nguvu umewezeshwa kwa akili wengine mmewezeshwa na wazazi wenu paka mmepata fursa ya elimu kusoma kwa nini usifikirie kufanya kitu kidogo angalia kile kitu kidogo kijijini kinachofanyika kwa hali ya kawaida yani siku zote nasema jamani narudia tena katika vipindi vyote watu duniani hawafanyi mambo mapya sana wanafanya mambo yale yale kwa namna tofauti maana yake ni kwamba hii ni ngozi ile ile ambayo ilikuwa ni ngozi lakini ukiangalia hapa imeboreshwa imewekwa rangi sio ngozi tena leo hii unaiangalia hii nguo hapa eh hii nguo ni ngozi lakini imeboreshwa zaidi yani ukiona unasikia raha yani hata ukivaa mwenyewe unasikia raha eh lakini ukikaa usipoboresha leo naangalia sketi hii hapa hii sketi ni ngozi na imetengenezwa ili iweze kumvutia mbalbag. Unaona? Kwa sababu wao ndo asili yao kuvaa shanga na nini. Imetengenezwa lakini hii kwa sababu hata ukitembea popote duniani uweze kukuta. Huu ni utamaduni wa kibalbag. Hata mzungu akija ananunua hii anaiweka sebleni kwake kama show. Hawezi kuja hapa mzungu tena akanunua suti ambayo nakuwa oipo akanunua nguo sijui ya nini ya aina gani ambayo nakuwa oipo viwandani kwao ipo atataka hii ambayo kwao haipo na hata akienda kwao anasema kweli nilikwenda Afrika unaona hii sketi jamani ndio ile ile sketi ambayo Adam na Eva alivaa sketi ya nyasi lakini watu wameboresha kutoka nyasi wakaanza kuvaa ngozi lakini baadaye sio ngozi ile ya mnyama moja kwa moja inakwenda kiwandani inaboreshwa zaidi lakini kina mama pia wanaifuma inakuwa nzuri vegeto kiangalia sio ngozi ile unayozali ngozi ya kawaida kwa hiyo siku zote tafuta kuboresha kitu kitu ambacho unakiona kinafanyika katika uduni boresha leo kuna kina mama wanauza chapati wewe fikiria kama msomi eh ambayo umesoma mapishi umefika mpaka chuo kikuu utaitunzaje chapati ili isiharibike iweze kuliwa na inchi nzima eh? utapikaje andazi au utapikaje bagia na utazifanyia packing aina gani utaweka vitu gani mchanganyiko wa vitu gani ili isiharibike utaweka ingredients gani ili isiharibike ndio maana ulienda shule ukasoma kukare ukajifunza home economics kwa ajili ya mambo kama hayo ili uweze kufanya vitu kisayansi utapunguzaje koresto kwenye chakula ili kile chakula utakachokiuza wewe ukieleza watu hakiwadhuru watu wajisikie kununua kuliko kile ambacho kina koresto unaona kwa hiyo watu duniani hawafanyi vitu tofauti wanafanya vile vile wanabuni zaidi lakini pia kufanikiwa niliwafundisha kufanikiwa kufanikiwa ni ule uwezo wa kuweza kupambana na mazingira yanayokuzunguka lakini kufanikiwa pia ni kuweza kumrithisha mtu mwingine kitu ndicho nacho kama bibi alivona ye yeah, alisoma akawa ni mkaguzi mkuu shule lakini baada ya kumaliza na maana ile elimu ilimsaidia akaona kwamba kwenye jamii yangu kuna hitaji mabadiliko kwa hiyo bibi pamoja na kwamba yeye mwenyewe alibadilika alishakuwa mjasiriamali siku nyingi akaamua sasa ile elimu alionayo isaidie na jamii inayozunguka kwa hiyo tunategemea tunategemea wale vijana 
ambao wenzetu wamesoma wanaporudi kwenye mazingira tunayokaa wao watusaidie katika yale mazingira kufanyike mabadiliko wao kwa ile elimu walionayo waunganishe vijana wengine walioko pale ili waweze kupata maendeleo zaidi kwa mfano wewe umesoma accounts tunategemea utakusanya vijana wenzio ambao mtashirikiana nao ukawaelekeza namna ya kuandaa hesabu zao ili wasianze kushindwa kuanzisha biashara kwa kuogopa labda kuogopa watu wanaokusanya kodi ili labda kuogopa sheria za nchi kwa sababu wewe umesoma wasaidie wengine kwa hiki ndio tunachosema kwenye ujasiriamali uboreshaji na ubunifu na hiki ndicho bibi yangu kutoka Manyara ameweza kufanya anatokea Katesh ametufundisha vizuri sana lakini bibi mimi nataka nikuulize swali moja wewe bibi wewe una umri gani mimi na miaka 75 hapa stima ah haya mwezi wa nane mwaka huu anafikisha miaka sabini na tano jamani yani hebu fikiria fahamu ya bibi uelewa wa bibi akili ya bibi jinsi anavyoelezea hapa ana miaka tano akili yake inafanya kazi bado ina uwezo wa kubuni hivi wewe kijana mwenye miaka 20 30 kwa nini usibuni kwa nini usifanye kitu kipya eh kwa nini ushindwe kufanya mambo mapya kwa hiyo tusikate tamaa na katika maisha ya ujasiamali sifa moja wapo ya ujasiamali ni uvumilivu kutokuwa muoga kuthubutu na kutokukata tamaa. Leo bibi hajakata tamaa, anaendelea. Bibi ulikuwa una maneno gani labda unaweza kuwashawishi labda kina mama au vijana kutokana na wewe unavyoona mnapata mapato. Hebu unawashawishi, hivi unawashawishi, hivi labda eh nikuuliza swali moja la kizushi wanasema. Hivi bibi ungekuwa ulianza haya mambo kabla hujaajiliwa labda. Ungependa kuajiliwa? Mimi singependa kuajiliwa hakika. <laughs> Ni kweli. Kwa sababu hata nilipokuwa yeah. kwenye ajira, unajua mm. nilifanya kazi kwa mtu. Uh-huh. Lakini sasa hivi yeah. kama mjasiria mali, wakati wote niko kazini. Uh-huh. Wakati wote isipokuwa wakati wa kupumzika tu. Mm. Kwa hiyo na pia nakuwa mbunifu. Mm. Unaona? Na mimi ningeshauri vijana wawe na maono ya maisha mm. yao ya baadaye. Uh-huh. Yaani wakiwa na maono mm. basi At, wataweza kuwa na malengo mm. na wakiwa na malengo watakuwa na nidhamu ili kutimiza yale malengo aliyokuwa amelenga mm. kama wamelenga kuwa matajiri basi mm. na wafanye bidii ili mm. wawe matajiri mm-hmm. na kina mama wasikate tamaa mm. au wasiseme kwamba sina ukisema mm. sina na utakuwa nayo na Ndiya. kweli kama ulivyosema mm. Mungu bariki kazi ya mikono yako kwa sababu mm. anasema ataibariki kazi ya mikono, mikono yako eh. kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa sababu ule ubunifu amenipa mm. na kuweza kuwasaidia wengine Ndiyo. kwa sababu mimi nafundisha bure eh. hata mtu yoyote eh. sio kwamba yani ni wale wa kibarba kitu akija mtu akisema mimi nataka kujifunza hii naambia karibu nafundisha mm. bure mm. free of charge mm. si si charge mimi mtu kumfundisha kitu kwa sababu mimi nimepewa bure kubuni mm. vitu ni vingi hiki ni kibuyu mm. unaona hiki mm-hmm. watu hawajui hiki ni kibuyu kidogo yeah. hakina kazi mm. ingetupwa ni, ni zao kutoka shambani ingetupwa yeah. lakini tukaona kwamba mbona hiki tunaweza kuifanyia urembo ikawa ikakupatia hata hela eh. unaitundika kwenye nyumba eh. au watu wanatundika mbele ya gari mm. kwa hiyo unaona hivi vivu viko vingi kule kwenye mashamba wanaweza hata wanadamu wanalipa wanatupa badala ya kutupa weka shanga mm. alafu uza eh. unapata hela yako kidogo eh. ambayo itakusaidia katika maisha yako kwa hiyo kila kitu inatakiwa ubunifu eh. maono eh. malengo ubunifu eh. Eh, na kuwa na, na kukubali kumsaidia mwenzako bila malipo Asante sana. Yaani bibi umeongea kitu kikubwa sana ambacho mimi kila siku nimekuwa nikifundisha lazima uwe na maono. Bila maono utapotea. Bila maono utapoteza mwelekeo. Mm-hmm. Ili uwe na maono lazima uwe na malengo ya baadaye kwamba mimi nataka maono nataka. Maono ni kitu ambacho unakifikiria baadaye kufika. Kwamba nataka baada ya miaka kumi niwe tajiri mkubwa ninayeweza kumiliki bilioni ishirini. Mm-hmm. Hapo ndipo utakapotengeneza mipango ya kufikia kuwa tajiri mkubwa wa kumiliki bilioni ishirini. Lakini kama ume kaa tu unasema sijui cha kufanya hauwezi kuwa chochote kwa sababu hujui wewe si chochote huwezi kuwa chochote kwa hiyo wakati wote kuwa na maono mama anasitiza uwe na malengo uwe na mipango na biblia inasema katika mithali 29:18 pasipo maono mtu upotea kama huna maono utaacha kujizuia utafanya mambo ya kipuzi utalala sana utashindwa kufikiria utashindwa kuwa mbunifu uta, utashindwa kujizuia kujipangia muda wako vizuri kwa sababu hauna maono tengeneza maono yako kuwa mbunifu maisha ni rahisi sana 
e mtu mmoja akaniuliza madam tunapenda sana kuwa bonifu lakini tatizo ni fedha tatizo sio fedha tatizo ni uelewa wako akili yako bado hujaichangamsha hii changamsha akili kama akili ya mama yangu ana miaka 75 bado inachangamka inaweza kubuni vipu sembuse wewe ambao bado inakuwa ina miaka 20 30 unashindwaje kubuni kitu baada ya kusema maneno haya niwashukuru sana watazamaji wetu. Kipindi chetu kimekuwa ni kizuri lakini muda ndio huko mfupi lakini tutaendelea tena na vipindi vingine. Niendelee kuwakaribisha sana katika mfululizo wa vipindi vyetu vya ujasi ya mali Channel 10. Hakikisha unaangalia Channel 10 kila siku lakini pia kwa ajili ya kipindi hiki maarufu saa tatu siku marudio ni Jumatano saa sita mchana Jumamosi saa ya nusu. Karibuni sana. Endeleeni kuangalia YouTube channel Jessica Msambata Vango naendelea kupiga simu zinazopita katika Luninga ili tuweze kuwasiliana zaidi na kutuma mesi. Asante sana bibi na kushukuru. Asante na Aya, kushukuru pia kwa kukuja Katesh tena. Karibu sana ili... Katesh muone mwenyewe. Ah, ya asante sana. Nitafurahi sana kukutana kina mama wote na vijana wote. Utakutana na. Ah, ya asante sana. Na mimi nitafikiri nitashona kitu kimoja kidogo kidogo kama kibuyu. Kibuye, cha Madam Jessica Channel 10 kazi kubwa tunofanya ni kuisuka upya akili yako. Mafanikio yako yapo katika ujasiriamali wa kweli. Kama ulitengenezwa kwa mfumo wa kutaka kuajiliwa tu na umekosa kazi tunakufanya uweze kujiajili mwenyewe mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiriamali wa kweli ndio madam Jessica Msamba Tavango ni kila alhamis saa tatu kamili usiku jumamosi saa na nusu mchana jumatano saa sita kamili mchana hapa channel 10 kilicho bora kabisa